Good evening, everyone. How are you? Good evening, teacher. I thank you. Perfect. Yeah. Happy to see you, everyone. Happy Tuesday. Feliz Martes. How was thank your you, day? Teacher. Como estuvo el día? Very good. Perfect. That's the attitude. <laughs> okay. Give me one moment. Le voy a compartir la presentación. And let me know if we can see it. Ahora tenemos la clase número 10 ya, ¿verdad? Yes. yes Correct. Okay. Yes, teacher. Good. So refreshing the memory. Yesterday, we were talking about vocabulary for dressing, okay? Dress code. Clothes for work, clothes for leisure. Ropa que utilizamos para el trabajo, ropa que utilizamos para, rela para estar relajados, para estar eh, como en casa o para salir, okay? So, I'm going to need someone to read this one. Someone to read this one. And this and this. So, we got six volunteers. Necesitamos seis voluntarios. Uno, dos. Tres, cuatro, cinco y seis. Vamos a ver. Participants, please. Volunteers. Para leer su vocabulario, vamos a ver. Who wants to start? Eric, usted va a leer el número uno, que sería el vocabulario del señor, el que está ahí. Edwin, usted va a leer el del número dos, el de la señora que está ahí. Juan Carlos lee el número tres, los dos que están abajo. Veamos, necesitamos tres volunteers more, three more volunteers, tres voluntarios más, veamos, para leer los que están en la otra, que están en el otro cuadrito, veamos. Vamos a dárselo entonces a Hilda. Hilda, usted va a leer el de la señorita que está ahí. Ronald, usted lee el del muchacho que está ahí. Y nos va a quedar uno más que se lo vamos a asignar a... Vamos a ver, se lo vamos a asignar a Vilma. Vilma, se nos ayuda leyendo las últimas de Stanka. Va a ser la última. Vaya, vamos, empecemos, please. Eric. Uh, no le escucho, Eric. Veamos. Escucho, Eric. Ajá, ahora sí. Ah, bueno, que son audífonos viejos, pero sirve. Ajá. Bueno, entonces sería. Next, yeah. Cheers. Mm -hmm. Tie. 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 Coat. 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 Tie. 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 Y les explicaba el día de ayer que cuando tenemos el traje, chaqueta y pantalón formal, al traje se le dice suit. La I no suena, solo la U, suit. Suit quiere decir traje, de traje formal de pantalón y de chaqueta. ¿okay? O si lo desglosamos uno por uno sería shirt, la camisa de botones, tie, la corbata, belt, el cinturón, jacket, la chaqueta, pants, los pantalones, right? Pero si fuéramos a hablar de todo el conjunto, se llama suit, traje, ¿ok? For example, for my graduation, I will wear a suit, ¿ok? Number two, veamos, Edwin. Ok, here we go. Blouse. Mm -hmm. Skirt. Skirt. Mm -hmm. High heels. Yes, very good. Y a eso le decíamos... <coughs> Tiene dos nombres. Suitcase. Uh -huh. Suitcase o briefcase. Cualquiera de los dos. Muy bien. That is correct. Number three. Juan Carlos, please. Ok. Raincoat and dress. Ok. Raincoat, les explicaba ayer, para los que no estuvieron ayer, raincoat es lo mismo que un abrigo, pero impermeable. Porque en teoría debe proteger de la lluvia. Entonces, por eso, raincoat. Ok. Number four, veamos, Hilda. Hat, sweater, jeans, gloves, mm -hmm. and boots. Boots, perfect. Thank you. Number five. Uh, cap, mm -hmm. t-shirt, 
short sock socks uh -huh. socks uh -huh. sneakers 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 uh -huh. okay les explicaba ayer si ¿sí se acuerdan que shirt siempre va a ser la camisa que lleve botones that's a shirt pero si no lleva es lisa como para salir entonces todo lo que sea como más de vestir así no no formal esas son t-shirt las camisetas todo tipo de camisetas se le llama t-shirt ok so tipos de zapatos veíamos ayer shoes todo tipo de zapatos general high heels específicamente para tacones boots hablando de botas en general y de sneakers que son las zapatillas deportivas. No es lo mismo que tenis, que los que ocupamos como para correr o entrenar en el gimnasio. Esos son tenis. Sneakers es algo deportivo, pero que es para salir, para pasear. Y veamos, Vilma, nos ayuda con la última. Sí, teacher. Eh, se, pero yo no sé cómo se pronuncia. Pijama. Pijamas. Así, ah, tal cual, pijamas. Ah, ok. Pijamas. Swing. Es swing. Es swing. Uh -huh. Swimsuits, la S casi que no suena, solo dice swimsuits. Uh -huh. Trajes de baño, trajes para nadar, ¿verdad? Swimsuits. Ok, swimsuit. yes. So, I'm going to ask you a question right now. Le voy a preguntar, le voy a hacer una pregunta right now. What are you wearing? ¿Qué está vistiendo usted en este momento? What are you wearing? Y cada uno de ustedes me va a decir qué está vistiendo. Ok, van a ocupar la misma estructura. I am wearing, yo estoy vistiendo. In my case, I am wearing a blue blouse. I'm wearing a blue blouse, black jeans, and flip-flops because I'm in my house. <laughs> okay, so, la honestidad ante todo, amigos. <laughs> so I'm wearing a blue blouse, I'm wearing black jeans, and flip-flops. Oh, and I'm wearing my glasses because I'm blind, porque soy ciega. Okay, who goes next? ¿Quién va? Pues, ¿quién quiere participar primero? Veamos, volunteers. Igual todos van a pasar. La diferencia es que los que voluntario lo hacen porque ustedes quieren practicar. Vamos a ver. Ronald, usted sería el número uno. Hilda, number two. Edwin, number three. Eric, number four. Juan Carlos, number five. Jason, number six. Um, Carlos Domingo, Domínguez, number seven. Tenemos hasta Carlos ahorita, number seven. Vamos a iniciar. Ronald, what are you wearing? I'm wearing... The shirt uh, yellow. Entonces el color antes, yellow t-shirt. Yellow t-shirt. Uh -huh. And sh red sh short. Uh -huh. Shorts, red shorts. Red shorts uh -huh. and sandals. Sandals, ok. Ayer les explicaba, Ronald, flip-flops son las jeans um, donde solo metemos el dedo y sandals son donde metemos el pie. Sandals. Para referencia, ok. Good. Hilda, thank you, Ronald. Good job. Hilda, what are you wearing? I, I am wearing a black crop top. Okay. And, and light blue shorts and flip top. Very good, Hilda. Thank you. Edwin, what are you wearing? I'm wearing black t shirt mm -hmm. and gray shorts. And flip flops. Very good. <laughs> Thank you, Edwin. Eric, what are you wearing? I am wearing a Se le cortó, Eric. Shorts, uh huh. Okay. Thank you, Eric. Very good. Juan Carlos, what are you wearing? Uh, I am wearing the shirt black. Black t-shirt. Acuérdense, el color van. Uh, black t-shirt. Okay, black t-shirt and green shirt mm -hmm. and flip flop. Okay, short, va plural. Siempre son shorts porque llevamos el par, Por, ¿verdad? Para ambas piernas, shorts. Mm -hmm. okay. Green shorts and flip flops. <laughs> okay. Very good, Juan Carlos. <laughs> Carlos Dominguez. I am wearing a white shirt and black shorts and flip flops. Very good. Thank you. Jason, what are you wearing? 
I am wearing gray t-shirt. Bueno, mm -hmm. gray t-shirt. Uh -huh. <laughs> gray. Uh -huh. eh, blue jeans. Mm -hmm. eh, sandals. Very good, eh, thanks. Uh -huh. And wearing glasses. Very good, perfect. Thank you. Irvin, what are you wearing? I am wearing a t-shirt. Uh, I don't know what, how can I say, because I have a lot of dots. Polka with dot. very colors. Polka yeah. dot. Así se dice. Uh -huh, okay. Pol se lo voy a poner en el chat. Polka dot es algo con puntos, ropa con puntos, con estampado de punto. Polka dots. Polka dots t-shirt, polka dots uh, shorts. Polka dots. Uh -huh. Okay. And I'm wearing uh, black shorts and I'm wearing blue socks. Very good. Thank you, Irvin. Okay, y esta es una parte importante ahora que lo mencioné, Irvin. Um, tipos de estampados. Um, hay, por ejemplo, en casos de emergencias, la policía o cosas así, cuando están hablando por teléfono, lo primero que le preguntan, ¿en what was the person wearing? ¿Y qué estaba usando la persona? Y se tiene que darle las cosas más detalladas de la vida. Entonces, nunca sabemos cuándo nos va a tocar. Así que es importante tener ese tipo de, de vocabulario, ¿verdad? Polka dots, les decía que es todas las cosas de puntos. Solo que lleva puntitos lunares, se le conoce como polka dots. Todo lo que sea cuadriculado, se le conoce como plaid. Se escribe plaid, pero la I nunca va a sonar, la I es muda. Suena como plaid. Usted va a decir, I have a plaid t-shirt. Ah, tengo una camiseta cuadriculada. I have a plaid shirt. Una camisa cuadriculada. Ok. Siempre todo lo que tenga que ver con patrón de cuadros cuadriculado es plaid. Ok. Hay otro que se llama chevron. Chevron es todo lo que van um, como M's invertidas. Que va como, como zigzag, así. Como M's. A ese patrón se le llama chevron. Chevron, ok. Y luego tienen horizontal lines, que es todo lo que sea líneas horizontales, horizontal lines, o vertical lines. ¿Verdad? Solo como referencia de algunos tipos de estampados. ¿Qué, qué vocabulario? Pues ustedes tienen que irse memorizando para que puedan incorporarlo, right? Very good. Vamos a seguir entonces. Dueñas, what are you wearing? Dueñas está ahí. Veamos. I am wearing orange. And... Orange what? Orange blouse? Orange t-shirt? Orange um, t-shirt. Ok. Um... Vertical line short. Very good. Perfect. Ya ven cómo nos sirve conocer patrones. Very good, dueñas. Alexa, what are you wearing? Alexa Santos, what are you wearing? Uh, pants. Uh -huh. And the shirt. In a shirt. Mm -hmm. Okay, very good. Um, veamos. ¿Quién no me ha dicho que está usando? Creería que ya todos. Jennifer Martinez, what are you wearing? Jennifer Martinez. Si no, Jorge Recinos. Jorge tampoco nos ha dicho. What are you wearing, Jorge? Um, ok, Jennifer. Jorge está ahí. Jorge Recinos. O José Valle también. Bueno. Ok, Jorge, vamos. What are you wearing, Jorge? I'm wearing white t-shirt. Ok, white t-shirt. Eh... Yellow short Yellow and shirt. Uh, sandals. Very good. Thank you. Very good. Jennifer, copiado. Está bien. Thank you. 
Y creería que ya no. Ah, Manuel, Manuel Antonio, what are you wearing? What are you wearing, Manuel? Hey, chica. Are you wearing uh, blue t-shirt? Mm -hmm. And uh, black shirt. Black shirt. Okay. Very good. Thank you. All right. Um, Bill Maya me dijo usted, what are you wearing? No, teacher. Veamos. I wore... I wore teacher's green. Green t-shirt? Green t-shirt. Um, shorts, blue. Blue shorts. Blue shorts. Very good. Thank you, Vilma. Very good job. Okay. Eso es lo que veíamos ayer. What do you wear for work? Y ya lo estuvimos contestando. ¿Qué ropas utilizamos para el trabajo? ¿Qué ropas utilizamos en los fines de semana y en, para salir? Right? We did that yesterday. So, we have a conversation here. It's a disaster. It's a disaster. Okay? So, we need two volunteers for this conversation. Uno para ser Pat y uno para ser Julie. Veamos. Okay, two volunteers. Ronald, usted va a ser Pat. Y Hilda, usted va a ser Julie. Vamos. Great. Our clothes are dry. Where is my new blues? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. E is it yours? No, it is not mine. What is mine is disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem, is this New blue jeans. How jeans are they? Whose jeans? Whose the whose jeans are they? Oh, uh, they're mine. Sorry. <laughs> Very good. Thank you. Les felicito porque todos están pronunciando clothes. Como se los dije ayer. Muy bien. Vamos a ocupar dos voluntarios más. Two more volunteers to read the same conversation. Veamos. Para practicar. Dos voluntarios más para leer la misma conversación. Veamos. Volunteers, uno para ser Pat, sería Edwin. Y necesitamos uno más para ser Julie. Carlos, please, usted va a ser Julie. Vamos. Great. Clothes are dry. Where's my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it is not. It is not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no! All our clothes are light blue. Here's the problem: is this new blue jeans? Whose jeans are they? Oh, they are mine. Sorry. They are mine. Sorry. They are mine. Mios, they are mine. Sorry. Okay, very good. Okay, so thank you to the ones who participated. We're going to start talking about, we're going to review colors, okay? So we need three volunteers. Three volunteers only, cada uno me lee una de las filas, okay? And then you're going to tell me what colors they are. Y me va a decir qué color son en español, okay? So Eric, you will be number one, Vilma number two, and one more. Carlos, thank you, number three. Entonces, lee toda la fila, me dice qué color es cada uno en español. Y lo mismo en los otros dos. Vamos a ver. Number one. Okay. okay. Este white, este dark green y brown. El blanco sería un gris oscuro. Uh -huh. Y café. Café, correcto, Eric. Thank you. Vilma, please. Light green. Uh -huh. Bay, beige. Mm -hmm. It dark brown. Dark brown. Dark brown. Mm -hmm. ¿Qué serían? Eh, like gray sería. Oh, Ay, no ayuda. <laughs> Acuérdense <laughs> lo que les decía ayer. Siempre que vean la palabra light, atende un tono 
Quiere decir claro. Claro. Ajá, sí. entonces sería gris. Claro. Uh -huh, gris, claro. Y si vemos la palabra dark, es oscuro. En este caso sería café. Oscuro. oscuro. Uh -huh. Y beige, que realmente no sé qué color es en español. Yo siempre lo he conocido como beige también, así que. Yo nos también. Quedamos, nos quedamos con ese. ¿eh? <risa> Number three. Gray, light brown, black. Gray, light brown. Uh -huh. Light brown, black. Uh -huh. Gris, café claro, and black. ¿Qué sería? Negro. <laughs> Correct. ¿Qué les dije ayer si veían la palabra, en vez de light o en vez de dark, veían la palabra off a la par de un color? ¿Qué quería decir eso? Si dijera, por ejemplo, off, black, ¿qué quería decir? Ni está en oscuro. Exacto. Oscuro, no tan oscuro. Negro, o, no oscuro, tan oscuro. Tan oscuro. <ríe> yes. yes. Casi siempre que ocupan el off antes de una cosa, quiere decir que no es tan así. Incluso para los peinados. Por ejemplo, digamos que yo tengo line in the middle, la línea en medio. Pero si me la hiciera un poquitito para allá, se llama off the middle. ¿Ok? Entonces, ese off antes de algo siempre indica que no es justo ahí, no están ahí, no están eso, all right? Que les sirva como referencia. Very good. So we're gonna read this part. And in this scenario, you're going to make a sentence in which you incorporate one of the colors. Van a ir leyendo cada uno su color y van a hacer una oración en la que incorporen ese color, okay? It can be in any tense. It can be any subject, okay? So for example, red. My sister has red hair. Okay, so we're gonna go one, two, three, four, five. Wait, two, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. So we need eleven volunteers. Vamos a ver. El, bueno, diez, porque el rojo ya lo hice yo. <laughs> so Jason, we're going to start with you. You're going to be number one. Y vamos a iniciar desde el, el pink, Jason. Okay, so we're go you're going to be number one. Edwin, number two. Eric number three, Hilda number four, Alexa number five, y me faltan cinco más. Five more volunteers. Vamos a terminar esto primero. Veamos. Jason. Ya no lo retenía, teacher. <laughs> Solo le cambia el nombre, qué bárbaro. Uh, es que no se me ocurre nada de Rosario. Hágalo con el red, pues. <laughs> My car is red. <laughs> si se hubiera escuchado raro my car is pink <laughs> sí. very good good Jason, thank you Edwin sería con el suyo que le tocaba orange uh -huh. uh, the waste basket is orange perfect number three okay. yes is my favorite pardon. is my favorite color orange sería yellow el que le toca Ah, perdón, hielo. Uh -huh. Is my favorite sí. color? Is my favorite color yellow? Very good. Y Eric está haciendo una pregunta. Muy bien. Number one, two, three, four. Number four. The house um, is light green. Very good. The house is light green. Okay. Number five. Alexa, please. Uh, my bed spread is green. Okay. Green. Thank you. Y eso sería, eso si este light green y este green normal, ¿eso qué sería? Carlos? Dark green. Uh -huh. In the sentence? Uh, is your favorite uh, dark green? Is your favorite color? Color dark green? Dark green, very good. Thank you. Okay, and then we need four more volunteers. Nos faltan cuatro voluntarios. Veamos. Veamos. Irving, please, you will be the next one. Light blue. Hilda, you will be blue. And Alexa, you will be dark blue de nuevo. Okay, vamos. Teacher. Yes. I part ya participé. Ay, como le veo la mano arriba, green. niña. Si quiere repetir, dije. <laughs> Ah, bueno, pero no hay problema. Va, está muy bien. Thank you. A pues, Hilda, usted va después de Irving. Irving va ahorita con Light Blue. Vamos, Irving. 
my wife love the light blue dress. Very good, thank you. And Hilda, please, Tom Blue. Um, the house, oh no. My parents' house is blue. Very good. <laughs> Thank you. Muy bien. Todos hicieron sus oraciones y la estructura estaba bien. Así que we're good. Um, dueñas, veamos. Dark blue. My sister is wearing a dark blue t-shirt. Perfect. Muy, muy bien, dueñas. Thank you. Okay. So... In this scenario, we already saw. Esta parte no la vamos a hacer porque es demasiado sencilla, siento yo. Que ustedes se pregunten entre ustedes, what are your favorite colors? Un insecto, permítanme. <laughs> okay, so we're going to do the second exercise, which is letter C. Describe the clothes in exercise one. En este escenario, lo que vamos a hacer es que ustedes van a describir la ropa que está usando cualquiera de sus compañeros. Así que vamos a necesitar que todos abran la cámara para esto. Y cada uno de ustedes va a ir describiendo al que está al lado de ustedes o al que está siguiente, ¿ok? So, me avisan cuando ya todos están en la cámara abierta para que se puedan ver. Veamos. Hay varios que tienen la cámara apagada todavía. Where are my participants? Veamos, cámara abierta. Solo necesitamos que se vea su camiseta, digamos. Que es su blusa. La otra persona va a hablar sobre usted. ¿Ok? Va a dar más detalles. Por ejemplo, ¿ok? Si solo podemos ver, en mi caso, ah, the teacher is wearing a blue blouse and it's wearing, y lo demás se lo inventan, and it's wearing a white shorts. ¿Ok? Ustedes lo pueden inventar, no es necesario que, sean, que estén viendo todo. La idea es que demos un outfit completo, un atuendo completo. La blusa, la parte de abajo, pantalones, shorts, falda, vestido y los zapatos o sandalias o lo que sea. ¿Ok? Entonces, en este escenario, um, vamos a empezar dueñas. Usted va a describir a lo que está usando Hilda. Hilda is wearing. Y dice lo que she is using. ¿Ok? Dueñas, veamos. ¿Puede ver a Hilda? Uh, sí. Ok, bye. Hilda is wearing black t-shirt uh -huh. and earrings. Ok, and earrings y aritos. Ok. Uh -huh. Very good. Ok, acordémonos que la parte de abajo la inventamos. Puede decir, she's wearing blue jeans and sandals. Um, blue jeans. Uh -huh. No es um, sandals porque eso es copiarme. <risa> <risa> um, tenis. Perfect. Muy, muy bien. Thank you, Dennis. Hilda, usted va a escribir a Carlos Domínguez. ¿Ya lo encontró ahí? No, no lo he encontrado. Veamos no, si puede abrir no. el micrófono, Carlos, para, para ver si lo posiciona arriba en la cama. Y lo vuelve a cerrar. Ya tendría que haber subido. Bueno. También lo puede, mm. le, lo puede mover en los, y ahí puede ver a, a los demás participantes. Eso estaba bien. Puede hablar. Vuelva a hablar, Carlos. <ríe> Por favor. Hey, teacher. Thank you. <laughs> no me aparece. Ah, yo, ya lo vi. Oh. Mm -hmm. okay. Carlos is wearing a um, blue um, vertical. No, horizontal. Horizontal. Uh, horizontal mm -hmm. lines t shirt. Perfect. Uh -huh. Blue shorts. Uh -huh. And black flip-flops. Perfect. Very good. Muy buena descripción usando los patrones. Bien específica. Blue horizontal lines t-shirt. Muy, muy bien. Very good. 
Carlos, usted va a describir a Alexa Santos. Ok. Alexa, she wearing uh, the shirt blue. Blue t-shirt, el color antes, blue t-shirt. Blue t-shirt. And uh, the black shirt. <laughs> and sandals. And sandals and the glasses. <laughs> glasses, okay. Yeah, okay. <laughs> Correct. Thank you, Carlos. Okay. Alexa, usted va a escribir a um, Irving Rodríguez. Irving ya está abierta su cámara. O era usted el que no podía firmar. Uh, no, José Valle es el que no puede. Ajá, Irving. Permítame, Alexa. Irving, ¿qué se hizo? Here I am. Ya lo ve, Alexa. Um, solo veo la pantalla, pero se ve oscura. No mm. se ve. Bueno, vamos no. a improvisar. Vamos a improvisar, Alexa. What is Irving wearing? <laughs> um, a white t-shirt. Ya le sopló. <laughs> yes. Yeah. Eh, The chair, white t-shirt, le dijo. White t-shirt. Uh -huh. bueno, white the chair. Uh -huh. and jeans. Uh -huh. right. uh, and tennis. Very good. <laughs> yes, no tiene que ser nada muy complicado. No creo que nadie de nosotros esté ahorita vistiendo traje de gala, ¿verdad? <laughs> so very good, Alexa. Thank you. Irving, usted va a escribir a... Uh, Dueñas, solo que no le vemos la cámara, dueñas. Dueñas. Uh -huh. Ah, no, ella se tiene que quedar de último porque ella fue la primera. Ah, pues no, Irving, usted escribe a Edwin Antonio. Quinteros. Edwin Antonio Quinteros. Where is. Veamos si puede hablar, Edwin, para que la cámara lo siga. I'm here. Yeah. Ya lo ve, Irving. No. Trate de movilizar los participantes, ahí lo puede ver. I can do it. No. Edwin Antonio. Yes. No, 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 teacher. No lo encuentra, pero sí, solo somos, quiero ver, 17, ajá, tendría que aparecerle ahí. Yes, ya levantó la mano, ya lo vio. I find, yes, I find him, but I can see that camera. Mm, ¿Será que usted no está viendo, no está viendo el, porque sí tiene la cámara abierta, Edwin, yo sí lo veo, yeah. creo que todos lo ven. <laughs> no. No, vamos a improvisar entonces. Le ayuda Edwin diciendo. Edwin. Edwin, what color is your t-shirt? It's black. Oh, all right. It's in, it's in the screen. Mm -hmm. uh, Edwin is wearing a black t-shirt and a white shorts and flip-flops. Very nice. <laughs> Thank you. Thank you, Erwin. Muy bien. Edwin, you're going to describe Juan Carlos. Juan Carlos Rosales. Okay. I can see now. Juan Carlos is wearing a black shirt and blue jeans and flip flops. Perfect. <laughs> Very good. Thank you, Edwin. Um, Juan Carlos, usted describe a Jason. Jason Eduardo. Okay. Jason Eduardo. Okay. 
-huh. Ah, no lo puedo ubicar. Abramos el micrófono, Jason, veamos. Por lo general, cuando ustedes abren el micrófono, la cámara lo pone arriba. Ahí está ya Jason en pantalla, Juan Carlos. Um. Ya lo vio. <laughs> uh, no. No, no lo puedo ubicar. Hable, uh, Jason, dígame. Ah, pero no sé, si no improviso igual. Vaya, puede improvisar también. Okay. Pregúntele a Jason, what is he wearing? Para que le dé una pista. <laughs> ok. Jason, what is he wearing? What are you wearing? <laughs> what are you wearing? I am, I am wearing a teacher gray. Al revés. Gray t-shirt. Ajá, gray t-shirt. Uh -huh. eh, blue jeans and sandals. Perfect. Va a decir lo mismo, pero en tercera persona. Ok. Uh, Jason, he's wearing... Um, uh, le vi el white, white t-shirt. Gray t-shirt. Gray t-shirt. Uh -huh. uh, and glasses. Glasses, ajá. Uh -huh. um, no, no, no. Blue lo demás, no. Uh, blue jeans. jeans. Uh -huh. uh, blue jeans. And... Um, Uh, tennis sandals oh, I'm sorry very good uh, <laughs> Jason, usted va a escribir a Manuel Antonio te voy a buscar bye <laughs> ok, me la encontré ay, ya ven, si es fácil <laughs> Manuel is wearing a blue t-shirt Uh -huh. Espérame que me está quedando otra llamada también, pero no lo voy a contestar. <risa> ah, bueno, esperaría yo que no conteste en clase. Es una compañera de trabajo. <risa> eh, bueno, aquí no puedo ver el pantalón, así que blue Ajá. jeans voy a decir. Ok. Este, en tenis. Very good. Thank you, Jason. Manuel, usted describe a Ronald Amaya. Eh, eh, Ronald Wearing eh, color T-shirt eh, Yellow Primero el color Yellow T-shirt Yellow T-shirt uh -huh. eh, Y lo demás lo inventamos Shorts, jeans, cualquier cosa Shorts, shorts black Black shirts. Black shirts. Eh, Perfect. Thank you, Manuel. Okay. Um, Ronald, you're going to describe Eric Alexander. Uh, Eric is wearing orange t-shirt. Uh -huh. uh, short is black. Uh -huh. Black shirts. Uh -huh. Black shirts. And sneaker, white sneaker? White sneakers, perfect, very good, thank you. And Eric, you're going to describe in this scenario, um, Dueñas, you're going to describe Dueñas? Okay. Solo que ella lo puso ahí en el, en el chat, porque no tiene la cámara encendida. And sandals. Very good. Thank you, Eric. Okay. Thank you to everyone who participated. Okay. La conversación que acabamos de hacer, que acabamos de ver, donde veíamos lo, esta parte, es la introducción al tema que vamos a ver ahorita, que sería 
possessive pronouns, ¿ok? Si se acuerdan al inicio del módulo veíamos y hablábamos sobre possessive adjectives, ¿ok? Que son los que ustedes van a encontrar en la columna izquierda. Possessive adjectives. We need um, one person to read one of them. Necesito una persona que lea cada uno de los possessive adjectives y me haga una oración usando un possessive, el possessive adjective que le tocó. Vamos a ver. We need two, four, six. Son seis possessive adjectives ahí. So we need six volunteers. Vamos a ver. Volunteers. Where are those hands? ¿Dónde están esas malas que bajan? Vamos a ver. Tenemos a Edwin, ese va a ser el uno, Hilda number two, Irving number three. Faltan tres más, veamos. Alexa number four, thank you. Ronald number five. And we're gonna give. Vamos a darle a Jason number six, ok. Possessive adjectives. Lee su possessive adjective y hace una oración incorporándolo. Vamos. Number one, please. My. The sentence is my wallet is brown. Ok, very good. My wallet is brown. Presten atención a dónde está ocupando Edwin el possessive adjective. Él dijo, my wallet, mi billetera, my wallet is brown. Very good, thank you. Number two. Your, um, the sentence is, your house is built. Very good, thank you. Importante, noten de nuevo la posición del possessive adjective. Your house is big. Thank you. Number three, puede leer la que está acá y hacer otra parte. This are his socks mm -hmm. and maybe his socks are great his socks are great very good <laughs> correct number three number four vamos number four Creo que era Alexa, number four. Eh, ahorita, teacher. Uh -huh. um, sería her jeans. No, sí, her jeans is color blue. Her jeans is or her jeans are? Um, are. Yes. yes, jeans, si se fijan termina con S, es plural, jeans es plural, ok, um, very good, number five, please, Our. hour, suena como a, hour, hour. Uh -huh. hours, no, hour, la primera, hour, hour, uh -huh. hour gloves, very good, our gloves, <laughs> nice, And number six, please. Hi, teacher. Hi, Jason. <laughs> Ninguna idea, teorita. They are. They are the adjective possessive of they. They. Su de ellos. Uh -huh. They are uh, playing in the park. That would be the subject. They are playing in the house. Pero de él es el, adjetivo, es el adjetivo posesivo, indica posesión. Por ejemplo, that is their car. Ese es, el, ese es su carro, su de ellos. Uh -huh. Uh -huh. That is their car. Ese es su carro, suyo de ellos. Plural. Uh -huh. Vamos a ver. El ejemplo. Uh -huh. <risa> él es, creo. Ay, su de ellos. De Ya, se me olvidó. <risa> ¿Quién le ayuda a Jason? Veamos. Ayúdeme ahí. El posesivo adjective there. Hilda, please. Uh, 
había dejado la, la mano arriba. Um, wait a minute. Their faith is funny. Very good. Perfect. I love that. I am a sister. <laughs> Thank you. Is that correct? Their pet is funny. Su mascota es divertida. Ese su se refiere a de ellos. ¿De acuerdo? Bien importante la parte de la posición donde van los possessive adjectives. Porque a continuación vamos a hablar de los possessive pronouns. Si se acuerdan, yo les dije al inicio del módulo, cuando vimos los possessive adjectives, hay más de una forma de expresar posesivos. ¿Ok? Hay más de una forma. Están los posesivos adjetivos posesivos y están los pronombres posesivos, que serían los de esta columna, la de en medio. Possessive pronouns. ¿Ok? Possessive pronouns. Y si se fijan, son parecidos, pero no son iguales. ¿Ok? Y tiene que ver la posición donde los ponemos. Um, esto sería... ¿Quién quiere leer esto? Vamos a ver. Son tres. Vamos a leer solo dos personas. Uno que lea los primeros tres y el otro que lea los últimos tres. Sin dar oraciones, solo lo que está ahí. Vamos a ver. Edwin en Alexa, please. Mine, yours, his. Thank you. Esos son los pronombres, pronombres posesivos. Para... I, you, he. Ok. Alexa, pues. Hers, yours, y theirs. Hers, ours. Ours, theirs. theirs. Correct. Y esos son los pronombres posesivos para she, it, perdón, she, we, they. Ok. Si se acuerdan, el primer día veíamos los subject pronouns, pronombres personales. ¿Cuáles son los pronombres personales? A ver, ¿quién me los dice? ¿Cuáles son los pronombres personales? Edwin, please. I, you, he, she, it, we, they. Correcto, Edwin. Thank you. Esos son los pronombres personales. Subject pronouns. Eso lo vimos la primera semana, si se acuerdan. Subject pronouns. Y les dije, necesito que se memoricen eso. Porque en adelante son la base de todas sus oraciones. Los sujetos, ¿verdad? Entonces, para cada uno de esos sujetos existe un adjetivo posesivo y existe un pronombre posesivo. Otra tercera forma de expresar posesión en una oración puede ser usando apóstrofe S. Y, por ejemplo, ahí ustedes ven que dicen Pats blouse. Ese apóstrofe S está indicando que la blusa es de Pat. Pat's blouse, la blusa de Pat. Ok. Julie's jeans, los jeans de Julie. Rex's t-shirt, la camiseta de Rex. Ok. La pregunta que nosotros vamos a utilizar cuando queremos saber de quién es algo, no quién, no para quién, de quién o a quién pertenece algo, va a ser who's. No who's, no who's, who's. Parecida a who, quién, pero con ese, who's. Esa es la pregunta que usted utiliza para saber de quién. Y por ejemplo, acá nos dice, whose blouse is this? ¿De quién es esta blusa? ¿Ok? Usted puede decir, it's Pat's. Puede decir, it's her blouse. O puede decir, it's Pat's blouse. O that blouse, it's Pat's. Right? Las opciones son diferentes. Whose jeans are these? ¿De quién son estos jeans? Y puede decir, mismo escenario. Tiene varias formas en que ustedes lo pueden expresar. Ahora, vamos a pasar a la siguiente y vamos a ver en el orden en que están. Aquí lo los que Edwin les mencionaba. <laughs> Subject pronouns, possessive adjectives y possessive pronouns. Lo que yo les decía, cada uno va linkeado a su pronombre personal. ¿Ok? Vamos a leerlos todos. Me van a leer, digamos, la persona número uno, lee el subject pronoun, el adjetivo que le toca y el pronombre que le toca, posesivo. Vamos a ver. No tienen que hacer oraciones ahorita, no se preocupen. <laughs> Solo van a leer lo que está en pantalla. Volunteers. We need seven volunteers. Ocupamos siete voluntarios. Eric, you will be number one. Alexa, number two. Hilda, number three. Juan Carlos, number four. Edwin, number five. 
Six and seven faltan, me quedan dos. Veamos, six and seven. ¿A quién se lo vamos a dar? Six and seven. Vamos a pedirle ayuda a... Jorge nos puede ayudar con number six. Y Manuel nos ayuda con number seven. Ok, vamos, number one. Okay. I, my, my name. Mine. I, my, mine. Repeat. I, my, mine. Very good. Thank you. Number two. You, your, yours. Correct. Thank you. Number three. He, his, and his. Yes. Thank you. Si se fijan es el mismo. Esa parte es más fácil. <laughs> Number four, please. She, her. Hers. Very good. Number five. It, it, it. Mm -hmm. Perfect. Similar to he, his, his, no cambian. Number six. We, or, ours. Mm. Abrimos. Ah, no es o, es a. Ours, ours. Ours, ours, mm -hmm. ours. Perfect. Thank you. And number seven. They, they. Day. Correct. Okay. Now that we have that, vamos a ver esta parte. ¿Quién quiere leer ese cuadrito? Y la otra persona lee los ejemplos. We need two volunteers. Dos voluntarios ahorita, veamos. Los que están ahorita, no sé si que dejaron la mano arriba. No les vaya a pasar la de Hilda, que la dejo arriba. Yo la levanto otra vez. Ay, ahora sí. Vaya, Hilda, usted lee la cajita naranjada y Carlos, usted me ayuda con los ejemplos. Ok. We use possessive adjectives when the object is at the end of the sentence. Thank you. Examples. Guiding example. Uh -huh. These are your cups. Yeah. This is your computer. Yeah. Computer. Computer. Mm -hmm. Those are his documents. Very good. Thank you. Lo que les hablaba de las posiciones. Los adjetivos posesivos, los que ustedes ven acá en la segunda tabla. Adjetivos posesivos. Siempre van a ir antes del objeto al que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, tazas es el objeto. Tus tazas. Estas son tus tazas. These are your Caps, your, adjetivo posesivo para you, va a ir antes del objeto. Siempre, 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 possessive adjectives van antes del objeto al cual están dando posesión, ¿ok? Segunda oración, computer es el objeto en la oración. Your, el possessive adjective, mire, antes del objeto. This is your computer, esa es tu computadora. Y luego tenemos, those are his documents. El objeto en esta oración se vuelve la palabra documents. ¿Dónde está el possessive adjective? Justo antes, mire. Those are his documents. Esos son sus documentos. Ok. So, let's see. Who can give me a sentence? ¿Quién me da una oración utilizando possessive adjectives? Veamos. Estas son sencillas porque ya lo vimos. Volunteers, one sentence, using a possessive adjective. Puede ser cualquiera. Cualquiera de los adjetivos posesivos. Y ahí tienen tres para guiarse. Okay. Edwin, please. Y luego Jason. Their high heels are broken. Very good. Edwin, good. Hair, high heels. High heels es el objeto al que nos estamos refiriendo. Y entonces Edwin dijo, her high heels are broken. Ok, very good. Jason, please. Eh, puede ser, teacher, this is, this is eh, his car. Yes, this is his car, correct. His car, perdón. Uh -huh. This is his car. En este escenario, car, la palabra carro, se vuelve el objeto de la oración. 
Y para decir su carro, refiriéndose a su yo de él, his car. So it is correct. Uh -huh. Vamos a seguir. Then we have possessive pronouns. ¿Quién me ayuda a leer la cajita naranja y los possessive pronouns? Um, Edwin, please read the box y los ejemplos. Necesito otra persona que los lea, por favor. One volunteer to read examples. Alexa, please. We use possessive pronoun whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Mm -hmm. Thank you. Ocupamos el posesivo, el pronombre posesivo, a diferencia del adjetivo posesivo. Cuando el pronombre lo ponemos, cuando el objeto está antes, al principio de la oración, o incluso cuando no se menciona cuál es el objeto. Ya vamos a ver cómo. Leamos los ejemplos. Alexa, please. These are yours. Uh -huh. This computer are yours. Uh -huh. Y these documents are his. Thank you, very good. Si se fijan, el ejemplo uno dice, these are yours. Estos son tuyos. Pero no se menciona el objeto. Y es lo que nos dice aquí, possessive pronoun. Si no voy a mencionar el objeto, solo ocupo el possessive pronoun al final, right? These are yours. Idealmente ya se mencionó el objeto en otro punto de la conversación y por eso es que no se repite, ¿ok? And then we have those computers are yours. Those computers are yours. Esas computadoras son tuyas. A diferencia del principio donde estábamos diciendo, esas son tus computadoras. Those are your computers. En este escenario, con los possessive pronouns, el possessive va hasta el final. Those computers are yours. ¿Ok? Y en el mismo, lo mismo pasa en el tercero. These documents are his. Estos documentos son de él. Entonces, por lógica, nos está diciendo que cuando yo quiera ocupar possessive adjectives, van a ir antes del objeto. Y possessive pronouns son los que van siempre al final en la oración. Es como que yo dijera, this is my cell phone. Este es mi celular. O puedo decir, this cell phone is mine. Este celular es mío. Dos escenarios. Este es mi celular o este celular es mío. ¿Ok? Y ahí tienen los dos usos. Possessive pronoun and possessive adjectives. Do we have any questions in this part? Yes? No? Tienen dudas. O está clarísimo ahorita. Teacher, yo tengo una duda. ¿Hasta dónde? I have a question. ¿Hasta dónde debemos completar actualmente el, la plataforma? La plataforma, estamos en la semana 3. Tendrían que estar en la sección 4. Las, esta semana, um, de acá al viernes, ya tienen que haber completado la sección 4. Así, lunes, martes y miércoles de la otra, termina la sección 5. O si la terminan antes, está perfecto. Igual. El examen final lo vamos a hacer el día martes y el miércoles lo que hacemos es conversar todo, poner en práctica todo lo que ya se vio. ¿De acuerdo? That's what we're going to be doing. Si sí, no hay más preguntas, entonces, that's going to be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche and I will see you tomorrow, guys. Los veo mañana, ¿de acuerdo? Good night, teacher. Nos vemos. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow.